फ्रेंड्स मोना फिटनेस में आपका स्वागत है आज जो मैं आसन करूंगी वो पैल्विक टिल्ड पॉज आसन रहेगा ये मॉडिफाइड फॉर प्रेगनेंसी के लिए है तो इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो मैं आपको बताऊंगी तो इस आसन को करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे बैक को काफ़ी हेल्प मिलती है डिस्कम्फर्ट फील होने से क्योंकि हम ज़्यादातर या तो लेफ्ट साइड्स होते हैं या राइट साइड्स होते हैं तो इस आसन को करने से काफ़ी हेल्प मिलता है तो ये जो आसन है लोअर बैक के लिए काफ़ी बेनिफिट देता है तो अगर हम डेली रूटीन में करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट देगा और ये जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो ला प्रेगनेंसी का लास्ट वीक रहता है उसमें बहुत बेनिफिट देता है अगर करने में दिक्कत हो रही हो तो आप जैसे अपने हेड के नीचे भी कुशन रख सकते हैं और अपने बैक में दो या तीन कुशन रख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो आपने सीधा जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे आपने लेटना है अपने सर के नीचे कुशन रखना है और अपने बैक के नीचे भी कुशन रखना है तो हम थोड़ा बम अप एक्सरसाइज करेंगे शुरू करने से पहले तो अपने लेग्स को वन बाय वन आपने स्ट्रेच करना है काउंट करते हुए वन टू थ्री फोर जितना भी आप काउंट कर सकते हैं उतना काउंट करें इनहेल करते हुए एक्सहेल कर दें इससे क्या होगा कि हमारा सीधा लेटने से हमारा काफ़ी स्ट्रेंथ आएगा और हम अच्छे से वार्म अप कर पाएंगे एक्सरसाइज कर पाएंगे तो अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है अच्छे से आप आराम से लेट जाएं, दोनों लेग्स को अच्छे से बेंड करना है हाफ फोल्ड और अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाना है जितना हो सके उतना उठाने का कोशिश करें और अपने दोनों हाथों से अपने बैक का सपोर्ट दें और नीचे कुशन रख दें ताकि आप आराम से उस पर लेट सकें वापिस तो करने में जैसे स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही हो तो आप तीन या चार क्वेश्चन और रख सकते हैं और अपने नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो इस पोजीशन में वापस आ जाएं मेन मिल्स फ्लोर पे वापस आ जाएं और फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आ, इसमें हमारे बैक में काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाएगा और काफ़ी बेनिफिट देता है ये वाला आसन पर ये ध्यान देना है कि ये जो एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका जैसे बेबी जो ट्रांसवर्स या ब्रिज पोजीशन में हो या हेड डाउन हो उनको जैसे डिलीवरी के लिए रेडी करना हो उसके लिए ये वाला जो पोजिशन हेड डाउन आ जाता है पर ये ज़रूरी नहीं है कि हेड डाउन आए ये जस्ट जो एक्सरसाइज वगैरह करने से हो सकता है वो वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो हम अगर एक्सरसाइज कर करते रहते हैं डेली तो भी पॉसिबल हो सकता है बट ये कोई गारंटी नहीं है तो आप ये वाला एक्सरसाइज जो है वो डॉक्टर से भी रिकमेंड कर सकते हैं वो आपको बता देंगे तो ये वाला आसन जो है बहुत ही अच्छा आसन है और बैक को स्ट्रेंथ देने के लिए और जो हमारा पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है और लेग्स में भी काफ़ी स्ट्रेंथ लेके आता है तो वैसे ही आपने धीरे धीरे करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है हो सके जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें और फिर रिलीज कर दें तो आप ये वाला जो आसन है आप फाइव टू टेन टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें और फिर रिलैक्स करें फिर से स्ट्रेच करें और रिलैक्स करें लेग्स को धीरे धीरे करते हुए ऊपर उठाएं जितना स्टिफनेस आया होगा उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा वन बाई वन आपने दोनों लेग्स में करना है फिर से कोशिश करें ऊपर उठाने का सपोर्ट देके बैक को सपोर्ट देना है अभी तो मैंने आपको बिना कुशन के करके दिखाया है अब पर अगर करने में दिक्कत हो रही हो आपको तो आप नीचे आप सपोर्ट रख सकते हैं जब स्ट्रेंथ आ जाए तो विदाउट आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं 
तो बहुत बेनिफिट देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये वाला आसन पैल्विक टिल्ट पॉज इससे हमारे बैक को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है क्योंकि तो कमर को बहुत ही आराम देता है तो आराम से स्ट्रेचिंग करें अभी जो नेक्स्ट आसन मैं करके दिखाऊंगी वो बैक को काफ़ी मसाज देता है तो आप इसको मसाजिंग द बैक एंड रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड आप कह सकते हैं दोनों लेग्स को आपने बेंड करना है जितना हो सके उतना बेंड करने का कोशिश करें मींस आप कमर पे प्रेशर पड़े पेट पे प्रेशर ना दें आपने आराम से रिलैक्स होके ये वाला करें ये वाला जो आसन है ये बहुत ही बेनिफिट देता है हमारे बैक को काफ़ी मसाज देता है तो ये वाला जो प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है उससे दोनों अपने लेग्स को हाफ आपने बेंड करना है और कुछ देर तक के लिए होल्ड रखना है जितना हो सके दोनों को जैसे रॉक बनाते हैं वैसे ही आपने साइड बाय साइड इनको होल्ड करना है और मोमेंट को इंजॉय करना है रिलैक्स हो के तो ये वाला आसन जो है बहुत ही अच्छा है पर ये तभी करना जब आपने जो पहले वाला जो आसन किया है जो पैल्विक टिल्ट पॉज आसन किया है उससे काफ़ी हमारा जो बैक है टाइट हो जाता है तो उससे रिलीफ देने के लिए ये वाला जो आसन है बहुत ही अच्छा है तो आप इसको कर सकते हैं वापस पोजीशन में आते हुए वैसे ही लेटे रहना है दोनों लेग्स को ज्वाइन करें अपने पैरों को ज्वाइन करें और ये स्लिपिंग आप इसको बटरफ्लाई आसन कह सकते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पैल्विक जो मसल्स हैं वो भी काफ़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है ये आपको डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो ये बहुत ही अच्छा आसन है अगर आप डेली रूटीन में ये वाला इंक्लूड करते हैं तो यह वाला आप कहीं पे भी कर सकते हैं अगर आप बेड पे लेटे हैं तब वहाँ पे भी कर सकते हैं या फिर मैट के ऊपर भी कर सकते हैं आराम से जैसे आपको कंफर्ट लगता है वैसे आप करें तो आप इसको स्लीपिंग बटरफ्लाई आसन कह सकते हैं इसके बहुत ही फायदा देता है बॉडी को थाइज में काफ़ी फ्लेक्सीबिलिटी भी लेके आता है मेरा जो दूसरा एक और वीडियो है बटरफ्लाई आसन का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो ये वाला मैंने स्लीपिंग करके दिखाया है बटरफ्लाई आराम से करें लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करें अभी जो है नेक्स्ट मैं जो करके दिखाऊंगी वो लाइंग ऑन द बैक ही आसन रहेगा मीन्स इसको आप फ्लैपिंग फिश रिलैक्सेशन पॉज कह सकते हैं तो आपने एक जो क्वेश्चन है वो अपने सर के नीचे रखना है हाफ अपने आर्म को फोल्ड करना है और दूसरा क्वेश्चन अपने लेग के नीचे रखना है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल आसन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है जब आप सोते हैं मीन्स आप जब अपने बेड पर सोते हैं या फिर योगा मैट पे आप रिलैक्स होके कोई भी आ, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है स्ट्रेचिंग के दौरान और इसमें हमारा हिप एंड लोअर बैक में जितना भी टाइडनेस हुआ होता है जितना डिस्कम्फर्ट हुआ होता है उससे भी काफ़ी रिलीज मिलता है तो आप इसको आप 10 से 20 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जब आप सोएंगे तो आपका चार या पाँच घंटा जो रहेगा आवर्स जो रहेगा उसमें आप गहरी नींद में आप सो पाएंगे आराम से तो मैंने एक साइड से करके दिखाया तो वैसे ही आपने आपने राइट साइड से करना है जो कि पहले मैंने आपको लेफ्ट साइड से करके दिखाया वैसे ही आपने राइट साइड से करना है तो आपको जैसे कंफर्ट लगता है वैसे ही आप अपना पिल्लो या कुशन रख सकते हैं अपने लेग्स के नीचे और आराम से आइज़ क्लोज करके आप रिलैक्स फील करें तो ये वाला जो आसन है ये बहुत ही अच्छा है जितना भी आप वर्कआउट करते हैं कोई भी आसन करने से काफ़ी बॉडी टाइड हो जाता है वर्कआउट करने के बाद तो इस आसन को इंक्लूड कर सकते हैं ये काफ़ी रिलैक्स देता है वापिस पोजीशन में आते हुए आराम से बैठ जाएं सुखासन में मेरे जितने भी योगा सीरीज़ के वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं आई होप गाइस आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए स्टे फिट स्टे हेल्दी बाय टेक केयर